നാവിഗേഷൻ എയ്ഡ്സ് ഒരു ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറൈൻ വെസൽ സുരക്ഷിതമായി കടലിലൂടെ ഓടിക്കുന്നതിനെയാണ് നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആണ് നാവിഗേഷണൽ എയ്ഡ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ജി പി എസ് എ ഐ എസ് റഡാർ സോണാർ എക്കോ സൗണ്ടർ ഫിഷ് ഫൈൻഡർ തുടങ്ങിയ നാവിഗേഷന് സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ആദ്യമായി ജി പി എസ് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം വളരെ പരിചിതമായ ഒരു വാക്കാണ് ജി പി എസ് ഷിപ്പുകളിൽ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് കാലഘട്ടം മുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ജി പി എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് ഷിപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോർട്ട്സ് രണ്ട് പോർട്ടുകൾ തുറമുഖങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം ട്രാവലിംഗ് ടൈം ഒരു യാത്രയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വോയേജിന് വേണ്ടി വരുന്ന സമയം ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ട സ്ഥലത്തിലുള്ള പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ജി പി എസിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും ജി പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഇരുപത്തിനാല് സാറ്റലൈറ്റുകളും ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമായി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളൊരു ജി പി എസ് മെഷീൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജി പി എസിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന റേഡിയോ സിഗ്നലുകൾ ഈ ഇരുപത്തിനാല് സാറ്റലൈറ്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് സാറ്റലൈറ്റുകൾ റിസീവ് ചെയ്യപ്പെടും അതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മൂന്നോ നാലോ സാറ്റലൈറ്റുകളിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അതായത് സിഗ്നൽ പുറപ്പെടുവിച്ച സമയം സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യാനെടുത്ത സമയം ഇത് രണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മളുടെ ലൊക്കേഷൻ ഒരു ജി പി എസ് സിസ്റ്റം കണ്ടെത്തുന്നത് ജി പി എസ് സിസ്റ്റം വഴി നമ്മുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കണക്കാക്കി കൊണ്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ലഭ്യമാകും അടുത്തതായി എ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഇസ് മാൻഡേറ്ററി ഫോർ ഓൾ ഓഷൻ ഗ്രോയിങ് വെസൽസ് ഗീവ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ നിയർ ബൈ വെസൽസ് ആഴക്കടൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തരം സമുദ്രയാനങ്ങൾക്കും എ എസ് നിർബന്ധമാണ് നമ്മുടെ സമീപത്തൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വെസലുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എ എസ് നമുക്ക് നൽകും എ എസിലൂടെ കിട്ടുന്ന പ്രധാനമായ വിവരങ്ങൾ മറ്റു ഷിപ്പുകളുടെ പേര് അവരുടെ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അത് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഷിപ്പിൻ്റെ നീളം വീതി ഏത് പോർട്ടാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഷിപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും അപകടകരമായ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ അത് അഥവാ നോർമലായിട്ടാണോ ഷിപ്പ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഷിപ്പിൻ്റെ വേഗത ദിശ നമ്മളുമായിട്ട് നേർക്കുന്നവർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ നമ്മൾ അടുത്ത ഷിപ്പിലേക്കുള്ള ദൂരം ആ ഷിപ്പിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഐ ഡി മുതലായ അനവധി വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും നം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഷിപ്പിന് സമീപത്ത് വരുന്ന മറ്റു വെസലുകൾക്കും ഈ ഇത്ര ഇൻഫോർമേഷനുകൾ ലഭ്യമാവും ഇത് ഒരു റേഡിയോ സിഗ്നൽ വഴിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് 
റഡാർ റേഡിയോ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം റഡാർ ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് റേഡിയോ വേവ്സ് ആൻഡ് റിസീവ്സ് ബാക്ക് ദ സെയിം സിഗ്നൽസ് അനലൈസിങ് ദ സെയിം ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ റഡാർ ഒരു റേഡിയോ വേവ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് അതിനൊരു ആൻഡിനെ ഉപയോഗിച്ച് റേഡിയോ വേവ്സ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും അത് റിസീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആ സിഗ്നലുകൾ നമ്മളൊരു എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആയി ലഭിക്കും മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങളിലുള്ള ഒബ്ജക്ഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഷിപ്പുകൾ അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഡോട്ട് രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും കപ്പലുകളിലും അതേപോലെ എയറോപ്ലെയിനുകളിലും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് റിഡാർ കാഴ്ച പരിമിതമായ അവസരങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് കടുത്ത മൂടൽ മഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കനത്ത മഴ തുടങ്ങിയ കണ്ടീഷനുകളെല്ലാം നാവിഗേഷന് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുമ്പോൾ റഡാർ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ സേഫായിട്ട് നമുക്ക് വെസലിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും കപ്പൽ ഒരു പോർട്ടൽ അടുപ്പിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും പുറപ്പെടുമ്പോഴുമെല്ലാം റഡാർ വളരെയധികം ഉപയോഗത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് അടുത്തതായി അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവ്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അത് സോണാർ എക്കോ സൗണ്ടർ ഫിഷ് ഫൈൻഡർ എന്നിവയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവ് ആൻഡ് എക്കോ ബൈ അനലൈസിങ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ദ റിസീവ്ഡ് സൗണ്ട് ഡെപ്ത് നാച്ചുറൽ ഓഫ് സീബഡ് ഫിഷ് പ്രോക്സിമിറ്റി ആർ ഡിറ്റർമൈൻഡ് എക്കോ സൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സോണർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് ഫൈൻഡർ ഒരു അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ആ സൗണ്ട് വേവ് ഏതെങ്കിലും പ്രതലത്തിൽ തട്ടി തിരികെ ഈ ഉപകരണം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ എടുത്ത സമയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ ആ തിരിച്ചു വരുന്ന വേവിൻ്റെ സ്വഭാവം അനലൈസ് ചെയ്ത് അത് ഏത് തരം പദാർത്ഥത്തിൽ തട്ടിയാണ് തിരിച്ചു വന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് അത് പാറയാണോ അഥവാ മീനിൻ്റെ കൂട്ടമാണോ അതോ മണൽ തിട്ടയാണോ എന്നെല്ലാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങൾ സോണാർ എക്കോ സൗണ്ടർ ഫിഷ് ഫൈൻഡർ ഇത് മൂന്നും ഇതേ തത്വത്തിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇത് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് എല്ലാ വസലുകളിലും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കടൽപാതയുടെ ആഴം കണ്ടുപിടിക്കാം ഫിഷിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൽ സോണാർ എന്ന ഉപകരണത്തിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട് സോണാർ രണ്ട് തരത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് മറ്റ് സൗണ്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ട് സ്വീകരിച്ച് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സൗണ്ടിനെ തിരിച്ച് റിസീവ് ചെയ്ത് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് തരത്തിലും സോണാർ ഉപയോഗിക്കാം സോണാർ അതുകൊണ്ട് മുങ്ങിക്കപ്പലുകളിലും മറ്റ് യുദ്ധോപകരണങ്ങളിലും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നു എക്കോ സൗണ്ടർ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കടലിൻ്റെ ആഴം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് ഫിഷ് ഫൈൻഡർ ഫിഷിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങളും അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്